हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विथ विजय कुमार श्रीवास्तव टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बिफोर प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ आई एम विजय कुमार श्रीवास्तव आई हैव कम्प्लीटेड एम एस एग्रीकल्चर विथ एक्सप्रेस लाइसन एरोनॉमी फ्रॉम जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर इन नाइनटीन एंड प्रेजेंटली अटैच्ड विथ सीड इंडस्ट्री इन इंडिया फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफ सी आई एन इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ द फूड इकोनॉमी विथ ए व्यू टू इंश्योरिंग एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट रिजनेबल प्राइसेज टू द बलरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज इसेंशियल इन द प्रजेंट सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन एक्ट is its main agency for handling food grains acquire a commanding position in the food grain trade as a counter veiling force to the speculative activities of private traders and at the same time work on commercial lines towards the end of 1964 parliament decided to transfer the government's function of trading in food grains to the public sector legislation was enacted and the food corporation of india fci was born now objectives of food corporation of india the food corporation of india was set up on 1st january 1965 under the food corporations act 1964 and in order to fulfill following objectives of the food policy first effective price support operations for safeguarding the interest of the farmers and to provide farmers remunerative prices second distribution of food grains throughout the country for public distribution system and third objective maintaining satisfactory level of operational and buffer stocks of food grains to ensure national food security and fourth objective regulate market prices to provide food grains to consumers it reliable price particularly to vulnerable section of the society and fifth to maintain buffer stocks as measure of food security and sixth to intervene in market for price stabilization since its inception fci has played a significant role in india's success in transforming the crisis management oriented food security into a stable security system now growth and structure of fci the food corporation of india discharges its responsibility to the nation through a country wide network of offices and points of contact it is divided into five zones each region generally coinciding with the geographical boundary of a state each region has districts offices the corporation now has five zonal offices 25 regional offices four sub regional offices and four offices of joint managers which are related to operations and 170 district offices and thousands of operating points throughout the country for its purchase and distribution operations here we have shown the organizational structure of food corporation of india there are five zonal offices which are spread at general office north general office east general office west general office south zone and general office north east zone and there are 25 regional offices and having approximate 170 districts offices and there are 1971 depots out of which the owned depots from fci is 548 and hired is 1423 now we will study about functions of food corporation of india fci first one to produce a sizable portion of the marketable surplus of food grains and other agriculture commodities it incentive prices from the farmers on behalf of the central and state governments second function to make timely releases of the stocks throughout the public distribution system where there are fair price shops and controlled item shops so that consumer prices may not rise unduly and unnecessarily third function to minimize seasonal price fluctuations 
and inter regional price variations in agriculture commodities by establishing a purchasing and distribution network. Fourth function to build up a sizable buffer stock of food grains to meet the situation that may arise as a result of shortfalls in internal procurement and imports. And fifth function function to preserve and store the large quantity of food grains and spreading it over the large and vast areas. Sixth function to arrange the transport facilities to produce agricultural seeds, manures and fertilizers from warehouses. After that seventh, it entirely focuses on supporting the farmers in providing the food grains to large number of public in a more well and efficient way for today and tomorrow. And next function to evacuate stocks from surplus regions and meet the requirements of deficit regions. So these are the various functions having the responsibility of Food Corporation of India. Now the policy and systems of FCI. The Food Corporation of India pays a farmers at a price that is already fixed by the government which is called minimum support price MSP price. Minimum support price is announced by the government every year before the sowing season. Therefore, the announcement of the price helps farmers to plan their agricultural activity and increase production. The government policy of procurement of food grains has a broad objectives of ensuring minimum support price to the farmers and availability of food grains to the weaker sections at affordable prices. FCI also ensures effective market interventions thereby keeping the prices under check and also adding to the overall food security of the country. Government agencies undertake minimum support prices operations at mandis, temporary purchasing centers, aggregation points. Location and numbers of purchase centers to be opened are decided in consultation with or by the state governments. Now storage and contracts of FCI. The storage function assumes paramount importance in organization such as Food Corporation of India because of its requirement to hold huge inventory of food grains over a significant period of time. A storage plan of FCI is primarily to meet the storage requirement for holding stocks to meet the requirements of public distribution system and other welfare schemes undertaken by the government of India. New go-downs are being constructed by FCI mainly through private participation under private entrepreneurs guarantee scheme. FCI is also augmenting and modernizing its storage capacity in the form of silos through public-private partnership. Here to study progress assessment of the FCI. The progress of the Food Corporation of India in various areas may be assessed based on various means like first one procurement. The Food Corporation of India undertakes the procurement of food grains on behalf of the government of India and state governments in the states where it has been interested with this responsibility either as a sole agency or jointly with other public procurement agencies. Second, storage. The provision of adequate and proper scientific storage facilities for food grains from the time of procurement till their distribution is another important function performed by the corporation. Its responsibility for storage has increased with the transfer to it of the responsibility for building up a buffer stock by the government. Now third is transportation. The Food Corporation of India organizes swift and massive movement of food grains both by rail and road to ensure timely arrivals in the areas of consumption and of storage. 
एंड फोर्थ इज इम्पोर्ट्स द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैंडल्स द इंटायर क्वान्टिटी ऑफ इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स एट ऑल मेजर पोर्ट्स दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंटरेस्टेड टू ईट बाई द गवर्नमेंट इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन सेवेंटी द इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स आर स्पीडली डिस्पेस्ड टू वेरियस डेस्टिनेशंस टू एवॉयड कंजेशन इट द पोर्ट्स एंड टू अगमेंट सप्लाइज टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोक्योर्ड और इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स थ्रो नियरली फोर पॉइंट नाइन लाख फेयर प्राइसे शॉप्स ऑल ओवर इंडिया फूड ग्रेन्स आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ द एलोकेशंस मेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मेक्स फूड ग्रेन्स अवेलेबल टू द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एट रीजनेबल प्राइसेस सिक्स इज प्रोसेसिंग द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज मेड नोटेबल स्ट्राइड्स इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग इट हैज एक्टेड एज ए पेस सेटर इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन सेवेंथ मीन्स इज कंसल्टेंसी द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज टेकन ए न्यू फंक्शन ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंस टू अदर पब्लिक एंड प्राइवेट अंडरटेकिंग्स एज वेल एज कॉपरेटिव इन द कंट्री एंड एब्रोड सो दीज आर द वेरियस प्रोग्रेस असेसमेंट ऑफ एफ सी आई नव विल गो थ्रो वेयर हाउसिंग वेयर हाउसेस आर साइंटिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट्स वेयर हाउसिंग मे बी डिफाइंड इज द एजेंसन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स इट मे बी कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ नेशनल वेल्थ फॉर द प्रोड्यूस स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज इन प्रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रोडेंट्स इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एंड अगेंस्ट द इल इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड डेम्पनेस द वेयर हाउसिंग स्कीम इन इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज रूरल क्रेडिट प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस एंड इज इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द इफोर्ट्स ऑफ कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हेयर टू स्टडी इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस फर्स्ट फंक्शन इज साइंटिफिक स्टोरेज हेयर ए लार्ज बल्क ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज मे बी स्टोर्ड द प्रोडक्ट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लॉसेस बाय द यूज ऑफ सच मैथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन इज आर नेसेसरी In warehouses the stored produce is protected from the vagaries of weather and rodents insect pests etc and prevents quality and quantity losses second function is financing warehouses meets the financial needs of the person who stores the product nationalized banks advance credit on the security of the warehouse receipt issued for the stored product to the extent of 75 to 80% of their value third is price stabilization warehouses helps in price stabilization of agriculture commodity by checking the tendency to making post harvest sales among the farmers farmers or traders can store their products during the post harvest season when prices are low because of the glut in the market warehouses help in staggering the supply throughout the year they thus help in the stabilization of agriculture prices fourth function is market intelligence warehouses also offer the facility of market information to persons who hold their produce in them they inform them about the prices prevailing in the period and advise them on when to market their products this facility helps in preventing distress sales for immediate money needs or because of lack of proper storage facilities it gives the producer holding power 
ही कैन वेट फॉर द इमरजेंस ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन एंड गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर हीज प्रोडक्ट नाउ हेयर वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस वेयर हाउसेस मे बी क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप दिस इज ऑल्सो कैटेगराइज इन टू टाइप्स फर्स्ट वन इज प्राइवेट वेयर हाउसेस दीज आर द वेयर हाउसेस विच आर ऑन्ड बाई द गवर्नमेंट एंड आर मिंट फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स ऑफ एनी मेम्बर ऑफ द पब्लिक अगेंस्ट ए प्रिस्क्राइब स्टोरेज चार्ज द मैथड ऑफ ऑपरेशन एंड द चार्जेज फॉर स्टोरेज आर रेगुलेटेड बाई द गवर्नमेंट एंड सेकेंड वेयर हाउसेस आर बॉन्डेड वेयर हाउसेस दीज वेयर हाउसेस आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड एट ए सी पोर्ट और एन एयरपोर्ट एंड एसेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज टिल द पेमेंट ऑफ कस्टम्स बाई द इम्पोर्टर ऑफ गुड्स दीज वेयर हाउसेस आर लाइसेंस्ड बाई द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज द ऑनर ऑफ द वेयर हाउस गिव्स एन अंडरटेकिंग टू द गवर्नमेंट दैट कस्टम ड्यूटी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन बिफोर ही इज अलाउड टू रिमूव द गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस इन अदर वर्ड्स द गुड्स स्टोर्ड इन दीज वेयर हाउसेस आर बॉन्डेड गुड्स दे मे बी ऑन्ड बाई द डॉक अथॉरिटीज और प्राइवेटली ऑन्ड बट दे हैव टू वर्क अंडर द क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द कस्टम अथॉरिटीज सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेयर हाउसेज आर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कमोडिटीज स्टोर्ड दिस इज अगेन कैटेगराइज इन थ्री टाइप्स फर्स्ट वन इज जनरल वेयर हाउसेज दीज आर ऑर्डिनरी वेयर हाउसेज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ मोस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा इन कंस्ट्रक्टिंग सच वेयर हाउसेज नो कमोडिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज केप्ड इन व्यू सेकेंड इज स्पेशल कमोडिटी वेयर हाउसेज दीज आर वेयर हाउसेज विच आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज लाइक कॉटन टोबैको ऊल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमोडिटी एंड थर्ड टाइप ऑफ वेयर हाउस इज रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेज दीज आर वेयर हाउसेज इन विच टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स एंड आर मिंट फॉर सच प्रेसेबल कमोडिटीज एज वेजिटेबल्स फ्रूट्स फीस एग्स एंड मीट्स द टेम्परेचर इन दीज वेयर हाउसेज इज मेंटेन्ड बिलो थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड फॉरन हाइट और इवन लेस सो दैट द प्रोडक्ट मे नॉट गेट स्पॉयल्ड बाई हाई एटमोस्फेरिक टेम्परेचर वेयर हाउसिंग इन इंडिया इन नाइनटीन ट्वेंटी एट द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर अंडर एस्कोर्ड द नीड फॉर अ वेयर हाउसिंग सिस्टम इन इंडिया द सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमिटी इन नाइनटीन attention to this need the reserve bank of india emphasized the need for warehouses is early as in 1944 and proposed that every state government should enact legislation to regulate the functioning of warehouses the all india rural credit survey committee of the reserve bank of india which was set up in 1951 and submitted its report in 1954 also made comprehensive recommendations for the development of warehousing as an integrated scheme of rural credit and marketing as a result of the recommendations of the committee the government of india enacted the agriculture produce development and warehousing corporation act 1956 provisions of the act first one the establishment of a national cooperative development and warehousing board which was set up on 1st september 1956 second is the establishment of the central warehousing corporation which was set up on 2nd march 1957 and third the establishment of a state warehousing corporation in various states since july 1957 to august 1958 Warehousing Corporation Act 1962 The All India Rural Credit Survey Committee of Reserve Bank of India recommended the establishment of warehouses to strengthen the rural credit and marketing 
एज ए रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट इन 1956. इन 1962, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू बाई फर्केट द एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इन टू टू सेपरेट एक्ट सच एज फर्स्ट वन नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी टू वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962, द एक्ट डिफाइंस द स्पेसिफिक फंक्शंस एंड द एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इट इन लार्ज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ कमोडिटीज मिंट फॉर स्टोरेज वेयर हाउसेज आर साइंटिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द स्टोर प्रोड्यूस्ड In other words, it can be called as the protector of the national wealth. Warehousing scheme in India is an integrated scheme of scientific storage, rural credit, price stabilization, and market intelligence, and is intended to strengthen the cooperative institutions. Now we will study the National Cooperative Development and Warehousing Board. This board was set up on 1st September 1956 to perform the following functions like first one to advance loans and grants to state governments for financing cooperative societies engaged in the marketing processing or storage of agriculture produce including contributions to the share capital of these institutions second is to provide funds to warehousing corporations and the state governments for financing cooperative societies for the purchase of agriculture produce on behalf of the central government third to subscribe to the share capital of the central warehousing corporation and advance loans to state warehousing corporation and the central warehousing corporation fourth to plan and promote programs through cooperative societies for the supply of inputs for the development of agriculture and fifth to administer the national warehousing development fund in march 1963 the board was converted into national cooperative development corporation ncdc and its function were limited to cooperative development Now we will go through Central Warehousing Corporation (CWC). This corporation was established as a statutory body in New Delhi on 2nd March 1957. Under the new Act, the Central Warehousing Corporation was formally re-established on March 18, 1963. This corporation, which made a modest start with seven warehouses with 7,000 tons capacity, in december 1957 had set up 458 warehouses in different places in the country with a total storage capacity of 78.87 lakh tons at the end of march 2001 of this the present utilization is nearly 85% of the total available capacity central warehousing corporation is operating 487 warehouses across the country with a storage capacity of around 10.6 million tons providing warehousing services for a wide range of product ranging from agriculture produce to sophisticated industrial products warehousing activities of central warehousing corporation include food grain warehouses industrial warehousing custom bonded warehouses container freight stations in land clearance depots and air cargo complexes apart from storage and handling central warehousing corporation also offers services in the areas of clearing and forwarding handling and transportation procurement and distribution disinfestation services fumigation services and other ancillary activities The Central Warehousing Corporation provides safe and reliable storage facilities for about 120 agricultural and industrial commodities. The areas of operations of these central warehouses 
include centers of all India and interstate importance. Central Warehousing Corporation (CWC) A Schedule A Mini Ratna Category One Central Public Sector Enterprise is a statutory body which was established under the Warehousing Corporation Act 1962. Its aim is to provide reliable, cost-effective, value-added, integrated warehousing and logistics solution in a socially responsible and environment-friendly manner. As a premier warehousing agency, Central Warehousing Corporation was operating 415 warehouses as on 31st December 2019 with a total storage capacity of 101 lakh empty quantity. CWC has 19 state warehousing corporation as its associate. Central Warehousing Corporation is 50% shareholder in the equity capital of State Warehousing Corporation. As on 31st December 2019, these State Warehousing Corporations were operating 2055 warehouses with a total storage capacity of 354.85 lakh empty quantity. The functions of Central Warehousing Corporations First, to acquire and build go-downs and warehouses at suitable places in India. Second, to run warehouses for the storage of agricultural produce, seeds, fertilizers and notified commodities for individuals, cooperatives and other institutions. Third, to act as an agent of the government for purchase, sale, storage and distribution of the above commodities. And fourth function, to arrange facilities for the transport of above commodities. And fifth, to subscribe to the share capital of a state warehousing corporation. And sixth, to carry out such other functions as may be prescribed under the Act. Disinfestation and Pest Control Services Government of India, wide notification dated 23rd March 1968, Interested additional responsibility to Central Warehousing Corporation to undertake disinfestation and pest control services beyond its warehouses in respect of agriculture produce or other notified commodities. Over the years, Central Warehousing Corporation has developed the expertise in pest management in different areas like rodent control, household pest management, as cockroaches, mosquitoes, houseflies, bedbugs, spiders, lizards and carpet beetles, fleas, crickets, ants, wasps and locusts etc. After that, storage pest management, anti-termite treatments like pre and post construction, container fumigation, ship fumigations, pre-shipment fumigation of export cargo, rail coach disinfestations, aircraft disinfestations, hospital and nursing home treatments, disinfestations of hotels and restaurants, disinfestations of commercial complexes and office premises, disinfestations of oil refineries, disinfestations of airports and ports, and disinfestations of Delhi Metro Rail premises. So these are the additional responsibilities of CWC. Now, a state warehousing corporation. Separate warehousing corporations were also set up in different states of the Indian Union. The first state warehouse was set up in Bihar in 1956. At the end of March 2001, state warehousing corporations were operating nearly 1,440 warehouses with a total capacity of over 131.38 lakh tons quantity. The area of operation of the state warehousing corporations are centers of district importance. The total share capital of the state warehousing corporation is contributed equally by the concerned state governments and the central warehousing corporations. The state warehousing corporations are under the dual control of the state government and the central warehousing corporation. And now, 
सेवेंटीन स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन आर ऑपरेटिंग ए जोन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन दीज स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वर ऑपरेटिंग टू थाउजेंड फिफ्टी फाइव वेयर हाउसेज विथ ए टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ थ्री फिफ्टी फोर पॉइंट एट फाइव लाख एम टी क्वान्टिटी हेर of warehousing capacity the utilization of warehousing capacity of the central warehousing corporation was only 42% in 1959-60 which increased over time to 96% in 1970-71 the utilization of the capacity of state warehousing corporations increased from 64% in 1960-61 to 75% in 1968-69 8 percent, about 85 percent of their storage capacity is being utilized. Of the total storage capacity with Central Warehousing Corporation, 57 percent is utilized for food grains, 7 percent for fertilizers, and 36 percent for other purposes. But the available storage capacity is mostly utilized by traders or public agencies. A study has indicated that only 29% of the warehousing capacity of the Central Warehousing Corporation and 6% of that of State Warehousing Corporations was utilized by farmers or their cooperatives. Now we will go through the main reasons for the very low utilization of warehouses by farmers. First one, lack of knowledge about the facility of warehousing available for the farmers. Second, locational disadvantages for warehouses to most of the cultivators located in villages. Third, complicated and time-consuming procedures of depositing and withdrawing the produce from the warehouses. And fourth, non-existence of nationalized banks in villages. and the problems of arranging finance at the time of taking delivery of the receipt from the bank and fifth reason a small quantity of surplus produce available with most farmers and the pressing need for finance these apart there are some fundamental factors responsible for lower use of warehouses and consequent slow progress in rural areas What are the causes of slow progress of warehousing corporation in agriculture sector Indian farmers are a small land owners obviously the marketed surplus available with them in a small often it is not worthwhile for them to store the produce in a warehouses Indian agriculture is largely dependent on the monsoon and occasional failures of crops in one or another part of the country are common resulting in lack of regular business for the warehousing agriculture products are more perishable than industrial products agriculture commodities are heterogeneous their grading is therefore essential before placing them in warehouses this facility is not available in most of the markets the warehouses are located in urban centers near railway stations and big cities The transport facilities from the villages to these centers is not easily available. And next reason, the cost of warehousing per unit of the produce is high, and warehouses receipts are papers having no intrinsic value. Unless the lenders are sure that these receipts are backed by the tangible assets, often the lenders are not interested in lending against these collateral security. so these are the various causes for farmers they are not fulfilling their requirements of warehousing addition to central warehousing corporation and state warehousing corporation there is another warehouse company central rail side warehouse company limited central rail side warehouse company limited a mini ratna category second public sector enterprise was incorporated on 10th july 2007 under the companies act 1956 central rail side warehousing company has 19 rail side warehouse complexes with a total storage capacity of 3 lakh 34567 
टर्न्स एज ऑन फर्स्ट जनवरी 2020 एंड इट इज प्रोवाइडिंग इफिशियंट रेल बेस्ड टोटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लेवरेजिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल टू एडवांटेज ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स सेंट्रल रेल साइट वेयर हाउस कंपनी एम्स टू डेवलप डेडिकेटेड रेल हैंडलिंग फैसिलिटीज एट ज्वाइनिंग रेल साइडिंग्स गिविंग ए बूस्ट टू रेल फ्लाइट एंड इन फैसिलिटेटिंग लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स कस्टमर्स इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द बिजनेस ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन एंड एग्रीगेशन और डिसग्रीगेशन ऑफ कार्गो फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इम्पेक्स मोमेंट सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी हैज बिन प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड रिलेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज देयर बाई इंक्रीजिंग ओवरऑल इफिशियंसी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेज और फिलफेरेज रिडक्शन इन द डिटेंशन टाइम ऑफ रेक्स एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑल अंडर वन रूफ नव विल गो थ्रो वर्किंग्स ऑफ वेयर हाउसेज द वेयर हाउसेज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्क अंडर द रेस्पेक्टिव वेयर हाउसिंग एक्ट्स पास्ड बाई द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर लाइसेंस्ड अंडर द प्रोविजन्स ऑफ द एक्ट लाइक फर्स्ट वन इज एलिजिबिलिटी एनी पर्सन में स्टोर नोटिफाइड कमोडिटीज इन वेयर हाउस ऑन एग्रिंग टू पे द स्पेसिफाइड चार्जेज द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज प्रोड्यूस टू द वेयर हाउस फॉर स्टोरेज द कमोडिटी इज इंस्पेक्टेड एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड सेकेंड इज वेयर हाउसिंग रिसिप्ट और दैट इज कॉल्ड वारंट ऑल्सो दिस इज रिसिप्ट और वारंट इशूड बाय द वेयर हाउस मैनेजर्स और ऑनर्स टू द पर्सन स्टोरिंग हिज प्रोड्यूस्ड विथ देम द दिस रिसिप्ट मैंसन्स द नेम एंड लोकेशन ऑफ द वेयर हाउस द डेट ऑफ इशू ए डिस्क्रिप्स ऑफ द कमोडिटीज इंक्लूडिंग द ग्रेड वेट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द प्रजेंट प्राइस द वेयर हाउस वारंट्स इज ए नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रांसफर्ड बाई ए सिंपल इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी द डिपोजिटर्स मे हैव ए डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स थ्रू दिस वारंट समटाइम्स द वारंट मे बी नॉन नेगोसिएबल आफ्टर दैट यूज ऑफ केमिकल्स द प्रोड्यूस एक्सेप्टेड एट द वेयर हाउस इज प्रिजर्व साइंटिफिकली एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रोडेंट्स इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एंड अदर इन्फेस्टेशंस पीरियोडिकल डस्टिंग एंड फ्यूमिगेशन आर डन एट द कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द गुड्स देन फाइनेंसिंग द वेयर हाउस रिसिप्ट सर्व्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग क्रेडिट कॉमर्शियल बैंक्स एडवांस अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस स्टोर्ड इन द वेयर हाउसेज एंड लास्ट वन इज डिलीवरी ऑफ प्रोड्यूस द वेयर हाउस रिसिप्ट हैज टू बी सरेंडर्ड टू द वेयर हाउस ऑनर बिफोर द विड्रॉल ऑफ द गुड्स द होल्डर में टेक डिलीवरी ऑफ पार्ट्स ऑफ द टोटल प्रोड्यूस स्टोर्ड आफ्टर पेइंग द स्टोरेज चार्जेज लाइसेंस फॉर रनिंग वेयर हाउसेज ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू रन अ वेयर हाउस फ्रॉम द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन सो दीज आर द वर्किंग और सिस्टम्स ऑफ वेयर हाउसेज फंक्शनिंग सो दिस प्रेजेंटेशन वॉज ऑल अबाउट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन होप दिस विल ए वेरी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच आई हैव गिवन इयर माई यूट्यूब चैनल डिटेल्स जर्नी विथ विजय कुमार श्रीवास्तव हैविंग रिक्वेस्ट प्लीज विजिट द चैनल सब्सक्राइब इट एंड प्रोवाइड योर काइंड एंड वेल्यूबल फीडबैक थैंक यू